এ পর্যায়ে আমরা ঈদের সালাতের ব্যাপারে কিছু কথা বলব যেহেতু করোনা পরিস্থিতির কারণে গোটা বিশ্ব এখন লকডাউন চলছে একটা ক্রাইসিস মুমেন্ট গোটা বিশ্ববাসী এখন খুব আতঙ্কিত গোটা বিশ্ববাসী খুব বিপদের মধ্যে আছে ফলে আমাদের মসজিদগুলো এখন বন্ধ বেশিরভাগ অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলোতে মসজিদগুলো বন্ধ নামাজগুলো আমাদের ঘরে পড়তে হচ্ছে এমনকি জুমার সালা তো আমরা মসজিদে পড়তে পারছি না জুমার সালাতের পরিবর্তে জোহরের সালাত আমাদেরকে ঘরে আদায় করতে হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আর দুই দিন পরেই আমরা ঈদ উল ফিতর উদযাপন করতে যাচ্ছি এখন যেহেতু আমরা মসজিদে যেতে পারব না আমরা কিভাবে ঈদ উল ফিতর এর সালাত আদায় করব আমরা কি ঘরে ঈদ উল ফিতরের সালাত আদায় করব নাকি করা লাগবে না এ ব্যাপারে অনেকেরই অনেক প্রশ্ন এবং এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক আলোচনা হচ্ছে এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ মুসলিম দেশগুলোর যে মুসলিম স্কলাররা বা ফতুয়া বোর্ডগুলো আছে তারাও এই ব্যাপারটা নিয়ে গবেষণা করে ফতুয়া দিচ্ছেন এই ব্যাপারটি এত বেশি আলোচিত হওয়ার কারণ হচ্ছে এর আগে কখনো এরকম পরিস্থিতি এটা একটা উদ্ভূত পরিস্থিতি এরকম পরিস্থিতি বা সিচুয়েশন আমরা কখনো শেয়ার করে ফেস করে নিই আমরা আমার এই জীবনে আমি কখনো দেখিনি যে ঈদের সময় আমাদের কীরকম আবদ্ধ থাকতে হচ্ছে আপনাদেরও অভিজ্ঞতা যদি আপনারা শেয়ার করেন তাহলে একই অবস্থা দাঁড়াবে যে আমরা আমাদের পুরো জীবনে এরকম রমাদান কাটাইনি ইটস অ্যান ইউনিক ইটস এ ইউনিক রমাদান অ্যান্ড ইটস গোয়িং টু বি এ ইউনিক ঈদ ঈদ সেলিব্রেশন ফর মুসলিম উম্মা অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্বব্যাপী এটা আমাদের জন্য একটা ইউনিক ডিফারেন্ট ঈদ হবে তো যেহেতু ডিফারেন্ট সো এটার মাস আলাটাও একটু ডিফারেন্ট যে আমরা ঘরে ঈদের সালাত পড়তে পারবো কি পারবো না এই প্রশ্ন কেউ কখনো আগে করেনি বা করার প্রশ্ন আসেনি তো এ ব্যাপারে আমরা সংক্ষিপ্ত পরিসরে কিছু কথা শেয়ার করতে চাই প্রথমে আমরা বলবো যে ঈদের ঈদের সালাতের হুকুমটা কি এ ব্যাপারে আমরা জেনে নিই আমরা জানি যে বছরে আমরা দুইবার ঈদ উদযাপন করি আমাদের সবচেয়ে বড় দ্য বিগেস্ট কার্নিভাল অ্যান্ড ফেস্টিভাল অফ মুসলিম কমিউনিটি আমাদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহা এবং আমরা এই দুইটি দিন ঈদের সালাত পড়ার মধ্য দিয়ে আনন্দ উৎসব শুরু করি এই ঈদের সালাতের হুকুম কি এক্ষেত্রে স্কলারদের মতভেদ রয়েছে একাধিক মতামতের ব্যাপারে পাওয়া যায় মালিকি এবং সাফি মাঝাবে ঈদ উল ফিতর এবং ঈদ উল আজহায় এই ঈদের সালাতগুলো আদায় করার বিধান হচ্ছে ওনারা বলেছেন যে এটা সুন্নাতে মোয়াক্কাদা মানে রেকমেন্ডেড সুন্না গুরুত্বপূর্ণ সুন্না যেখানে এমফোসাইজ দেওয়া হয়েছে হাম্বালি মাঝাব মতে এটা ফার্জে কে ফায়া অর্থাৎ এলাকার কিছু অংশ লোক যদি আদায় করে বাকিদের উপর থেকে এটার জিম্মাদারি কেটে যাবে কিন্তু হানাফি স্কুল অফ থটে এটাকে আরও বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে হানাফি মাজহাব মতে ঈদের সালাত আদায় করা হচ্ছে ওয়াজিব এবং শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া এবং ইমাম শাউকানি সহ আরও অনেকেই এই মতামতকে গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ ওয়াজিব খুবই গুরুত্বপূর্ণ যদি কেউ এটাকে তরক করে তাহলে সে গুণাগার হবে ওয়াজিব তরক করার কারণে এবং আমরা কোরআন সুন্নাতেও যদি একটু দৃষ্টি দেই তাহলে দেখব যে অনেক গুরুত্বের সাথে এই সালাতের ব্যাপারে বলা হয়েছে আমরা সুরা কাউসারের দুই নম্বর আয়াতের দিকে যদি খেয়াল করি সেখানে আল্লাহ তালা বলছেন ফসল্লিল রব্বিকা ওয়ান হার যদিও এখানে ঈদ উল আজহার প্রসঙ্গটা টানা হয়েছে যে নবী আপনি আগে সালাত আদায় করুন আপনার রবের জন্য তারপরে আপনি উট নহর করুন মানে সোলাত আউলান ও নাহরুসানিয়ান ঈদ উল আজহাতে আগে সালাত পড়ুন তারপর আপনি জবাই করুন তাহলে এখানে অর্ডার দেয়া হয়েছে এদের সালাত পড়ার জন্য এবং সহি বুখারিতে একটি হাদিস আমরা পাই উম্মে আতিয়া রদি আল্লাহ তালা আনহা উনি বর্ণনা করেন যে আমার আনা রসুল সাল্লাহ আলহ আসাল্লামাফিল ফিতরি ওয়াল আবহা ঈদুল আজহা এবং ঈদুল ফিতরে আমাদের নারীরা যারা আছে তাদের সবাইকে নিয়ে যেন আমরা ঈদগাহে যাই এ ব্যাপারে রাসুল সাহ ইসলাম আমার আনা আদেশ করেছেন ইট ওয়াজ এন অর্ডার রাসুল সাহ ইসলাম আদেশ করেছেন স্পেশালি আল্লাহ তালা যেমনি সুরতুল কাউসের আদেশ করেছেন ফসল্লি লে রব্বি কেমন হার এবং সহি বুখারির এই হাদিস থেকে আমরা জানি যে আমার আনা রাসুল সাহ ইসলাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন যাতে করে আমরা আমাদের নারীদেরকে নিয়ে ঈদগাহে যাই আল্লাহ আওয়াতিক ওয়াল হইয়াবা ওয়াজাওয়াতিল খুদুর অর্থাৎ যুবতী নারীদেরকে এমনকি মেনস্ট্রুয়েশনাল পিরিয়ড চলছে যেই বোনদের মাসিক চলছে তাদেরকেও যাতে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়া হয় তারাও যাতে ঈদের আনন্দ থেকে এই বারাকা থেকে মাহরুম না হয় ওয়াজাওয়াতিল খুদুর এবং পর্দানশীল বা অন্দরমহলের নারীরা অর্থাৎ কুমারী নারীরা যারা খুবই লজ্জাশীল তাদের সবাইকে নিয়ে যাতে ঈদগাহে যাওয়া হয় ফা আম্মাল হইয়াদু ফাইয়া আতাজিল না সলাতা ওয়াইয়া সাদনাল খৈরা ওয়াজা আতাল মুসলিমিন 
এখন যাদের পিরিয়ড চলছে আল্লাহ রাসুল সাল্লাম তাদেরকেও নিয়ে যেতে বলেছেন এখন তারা তো পিরিয়ড চলাকালীন সময় তো নামাজ পড়া যায় না কোরআন ধরা যায় না তাওয়াফ করা যায় না অনেক কিছু করা যায় না তো তারা কেন যাবে তো তিনি বললেন যে তারা যাবে তারা যেন এই কল্যাণের সাথে শরিক হতে পারে ঈদের আনন্দ যাতে সবাই মিলেমিশে একাকার হতে পারে ভাগাভাগি করে নিতে পারে এ আতা জিলনাল মুসল্লাহ তারা ঈদগাহে ঢুকবে না ঈদগাহের বাইরে তারা অবস্থান করবে এবং তারা মুসলমানদের দোয়ায় শরিক হবে এই বরকতে তারা শরিক হবে তারপরে এক সাহাবি মহিলা অথবা উম্মে আতিয়া রদি আল্লাহ তাল্লাহ নিজেই তিনি আল্লাহ রাসুল সাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন যে রসুল আল্লাহ এহদান আলাই এখন উল্লাহা জিলবাব কল আলী তুলবিস হ্যাঁ ওখতু হামিন জিলবাব হ্যাঁ উম্মে আতিয়া রদি আল্লাহ তাল্লাহ বললেন এ রসুল আমাদের অনেক বন্ধের তো পর্যাপ্ত পরিমাণে ঢোলা জামা নেই বা ওড়না নেই তো পর্যাপ্ত ওড়না বা জামা না থাকলে আমরা কীভাবে এদের নামাজ শরিক হব আল্লাহ রসুল সাহেবাম বললেন তোমাদের অন্য বোন যাদের দুইটা ওড়না আছে তাদের তারা তাদের একটা অন্য দিয়ে তার বোনকে হেল্প করবে তারপরেও যেন তারা যায় তো এ হাদিসগুলো থেকে এবং করোনার আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে ঈদের সালাতের ব্যাপারে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম খুব বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন আমার অনা ইট ওয়াজ এন অর্ডার পাশাপাশি মোয়াদাবাতুন নবী সাল্লাহ আলহ ওয়াসাল্লাম আলহা ও আসহাবু আল্লাহ রাসুল সাল্লাম এবং সাহাবারা সব সময় ঈদের সালাত আদায় করেছেন কখনোই ঈদের সালাতকে ওনারা তরক করতেন না তো এগুলো থেকে বোঝা যায় কোরআন সুন্দর আলোকে যে ঈদের সালাতের ব্যাপারে আমাদের শাড়িয়া এটা খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে এখন প্রসঙ্গ হচ্ছে এই লকডাউন পিরিয়ডে যদি মসজিদ আমাদের বন্ধ থাকে ঈদগাতে জড়ো হওয়ার সুযোগ না থাকে আমরা ঈদের সালাত বাসায় পড়তে পারবো কি না আমি আগেই বলেছি এটা একটা বিশেষ পরিস্থিতির কারণে এই প্রশ্নটা বা এই মাসালাটা আমাদের সামনে এসেছে এর আগে সাধারণত আমরা এ জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হইনি এটা একটা উদ্ভূত পরিস্থিতির কারণে এই কোশ্চেন সব জায়গায় রেজ হচ্ছে তো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আগে আমাদের জানতে হবে যে যখন আমাদের পরিস্থিতি স্বাভাবিক ছিল বা যখন স্বাভাবিকভাবে ঈদগাহে যায় ঈদের নামাজ পড়া যায় মসজিদে জামাতে শরিক হওয়া যায় তখন যদি কেউ ঘুম থেকে দেরিতে ওঠার কারণে বা কোনো কারণে ঈদের জামাতে শরিক হতে না পারে তাহলে সেই ব্যক্তি কি পরবর্তীতে একা একা ঈদের সালাত আদায় করতে পারবে এটার উত্তরটা আমরা জেনে নিলে এই পরিস্থিতিতে আসলে আমাদের কি করা উচিত হবে এটা আমরা খুব সহজেই অনুমান করতে পারব ঈদের সালাত কেউ যদি মিস করে সে একা একা বা জামাতে ঘরে এসে পড়তে পারবে কি না এ ব্যাপারে দুইটি মত প্রথম মত হচ্ছে মেজরিটি স্কলারদের মত জুমহুরুল ফোকাহা শাফে আই মালিকি হাম্বালি সহ মেজরিটি স্কলারদের মতামত হচ্ছে কেউ যদি ঈদের সালাদ জামাতে পড়তে না পারে মসজিদে যদি মিস করে ঈদগাহে যদি মিস করে বাসায় এসে একা একা কিংবা জামাতে সে পড়তে পারবে এটা হচ্ছে প্রথম মত আর দ্বিতীয় মত হচ্ছে ওলামে আহনাবদের মত হানাফি মাজহাবের মতামত হচ্ছে যে না ঈদের সালাদ যদি কেউ মিস করে কোনো কারণে ঈদগাহে যেয়ে যদি পড়তে না পারে বা মসজিদে যেয়ে পড়তে না পারে তাহলে তার আর ঈদের সালাদ পড়া লাগবে না কেন পড়া লাগবে না হানাফি মাজহাবের দলিল হচ্ছে ঈদের জামাতটা এটা একটা সামাজিক এবাদত জুমার সালাতের ক্ষেত্রে যে সমস্ত শর্ত ঈদের সালাতের ক্ষেত্রে একই শর্ত তাই এটা সামাজিকভাবে পড়তে হয় তাই জুমার সালাদ যদি কেউ মিস করে সে যেমনি ঘরে একা একা জুমা পড়তে পারে না তাকে আলাদাভাবে চার রাখার জোহর পরে নিতে হয় তেমনি ঈদের সালাদ কেউ মিস করলে সে বাসায় এসে আর ঈদের সালাদ পড়তে পারবে না বা পড়ার প্রয়োজন নেই এটা হচ্ছে হানাফিদের যুক্তি ওলামে আহনাবদের যুক্তি তাদের মতে এটা একটা সামাজিক এবাদত এবং এটা সামাজিকভাবে বড় সড় পরিসরেই করতে হয় পাশাপাশি এটার জন্য ঈদ না আম শর্ত অর্থাৎ সবার এন্ট্রি যে কেউ চাইলে এখানে এসে অংশগ্রহণ করতে পারবে অর্থাৎ সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার এটার প্রয়োজন তা ঘরে এসে পড়লে সে সামাজিকতাও থাকে না আর ইজনে আমের বিষয়টাও থাকে না তাই ঈদের সালাদকেও মিস করলে তার আর ঈদের সালাদ ঘরে এসে পড়ার দরকার নেই সে চাইলে চাষতের নামাজ দুই রাকাত কিংবা চার রাকাত নামাজ সে পড়ে নিতে পারে এটা হচ্ছে হানাফি স্কুল অফ থটের অভিমত আর মেজরিটি স্কলারদের জমহরুল ফোকাহা তাদের মতামত যদি আমরা দেখি ওনারা বলেছেন না যদি কেউ মিস করে তাহলে ঘরে এসে সে একাকি পড়তে পারবে এবং তারা যে মতামত দিয়েছেন যে একাকি পড়তে পারবে এটার ব্যাপারে একটা স্ট্রং এবং ভ্যালিড দলিল আছে সেটা হচ্ছে সহি বুখারিতে একটি হাদিস এসেছে তা আলিক হিসেবে উনি এনেছেন কিতাবু সলাতিল আইদ আইনের অধ্যায়ের মধ্যে ইমাম বুখারি এটা তালিক হিসেবে এনেছেন পাশাপাশি মোসান্নাফি ইবন আবি সাইবাতেও এই হাদিসটি এসেছে প্রসঙ্গটা হচ্ছে আনাস রদে আল্লাহ তালা আনহুর প্রসঙ্গ 
উনি ওনার শেষ জীবনে বসরাতে থাকতেন ইরাকের বসরা শহরে থাকতেন একদিন কোনো কারণে উনি এবং ওনার ফ্যামিলি মেম্বার ঈদের জামাত ওনারা মিস করেছেন মিস করাতে উনি বাসায় এসে সবাইকে নিয়ে ঈদের জামাত আদায় করেছেন বাসায় এবং হাদিসটি সহি সেই বুখারিতে এসেছে আমি হাদিসটা আপনাদেরকে পড়ে শোনাচ্ছি আন আনাসিন রদিয়াল্লাহ আনহু আন্নাহু খানা ইদা ফাতাত হু সলাতুল ঈদ মা আল ইমাম কোন এক সময় আনাস রদিয়াল্লাহ তাল আনহুর যখন ইমামের সাথে ঈদগাহে ঈদের সালাত তিনি মিস করলেন ফাউত হয়ে গেল জামা আহলা হু আমি তিনি বাড়িতে এসে ওনার ফ্যামিলি মেম্বার্সদের সবাইকে এবং ওনার আজাদকৃত যত দাস দাসী আছে সবাইকে একত্রিত করলেন সুম্মা খমা আবদুল্লাহ ইবনু আবি উচ বাচা মাউলাহু ফাইসল্লি বিহিম রকা চাইন তারপর ওনার আজাদকৃত দাস আবদুল্লা ইবনে আবি উতবা ওনাকে বললেন যে তুমি আমাদেরকে নিয়ে ঈদের সালাতের ইমামতি করো আবদুল্লা ইবনে উতবা আনাস রদি আল্লাহ তালানহুর অনুমতিক্রমে সবাইকে নিয়ে দুই রাকাত ঈদের সালাত ঘরে আদায় করলেন বাসায় ইউকাব্বি রুফি হিমা এবং প্রতিটি রাকাতেই তিনি অতিরিক্ত তাকবিরগুলো দিয়েছেন এ হাদিসটা সাহি তো এই হাদিসের আলোকে মেজরিটি স্কলাররা জুমহুরুল ফোকাহরা বলেছেন যেহেতু আনাস রদিল্লাহ তাল আনহুর ঈদের সালাত মিস হয়েছিল উনি ঘরে এসে জামাতে সবাইকে নিয়ে আদায় করেছেন এই সহি হাদিসের আলোকে বোঝা যায় কখনও যদি কারো ঈদের সালাত মিস হয়ে যায় ঈদগাতে বা মসজিদে তাহলে সে ব্যক্তিও ঘরে এসে একাকি কিংবা জামাতের সাথে ঈদের সালাত আদায় করতে পারবে এটার ভ্যালিডিটি আছে কেননা আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের খুব কাছের একজন সাহাবা এমনটি আমল করেছেন আনাস রদিল্লাহ তাল আনহু যাকে বলা হয় খদিম রসুল্লাহ আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের খাদেম দশ বছর তিনি আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের খেদমত করেছেন আল্লাহ রাসুল সাহা ইসলামের চিন্তা চেতনা অ্যাটিচিউড সম্পর্কে তিনি খুব ভালো জানতেন এবং সেগুলোর আলোকে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে মসজিদে মিস হলে এটা ঘরে পড়া যায় এই দলিলের আলোকে মেজরিটি স্কলাররা বলেছেন পড়া যাবে তো এখন এই লকডাউন পিরিয়ডে যেহেতু আমাদের মসজিদ বন্ধ আমাদের অবস্থাটা অনেকটা এমনই যে আমরা ঈদগাহে যে জামাত পড়তে পারছি না অনেকটা আনাস রাদি আল্লাহ তাল আনুর এই ঘটনার সাথে কেয়াস করেই এখন আমাদেরকে সলিউশন খুঁজে নিতে হবে তাহলে সলিউশনের ক্ষেত্রে দুইটা দিক আমাদের দাঁড়ালো হানাফি স্কুল অফ থট অনুযায়ী এটা একটা সামাজিক এবাদত এটাকে সামাজিকভাবে বড় সড় পরিসরে ঈদগাহে আদায় করতে হয় এবং এটাতে ইজনে আম থাকতে হয় সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার লাগে এগুলো যদি না পাওয়া যায় তাহলে ঈদের সালাতের যে গুরুত্ব সেটা থাকে না ফলে তার বাড়িতে এসে আর পড়ার দরকার নেই দুই রাকাত চার রাকাত নামাজ করে নিলে হবে নফল নামাজ আর অন্যদিকে জুমহুরুল ফোকাহা মেজরিটি স্কলারদের মতামত হচ্ছে যে না কেউ মিস করলে বাসায় এসেও পড়তে পারবে কেননা আনাস রাদ আল্লাহ তাল আনহু শুধু একাই পড়েন নি মুন ফারে দেন না তিনি জামায়াতের সাথে সবাইকে নিয়ে পড়েছেন এখন আমরা কি করব আমরা কি ঈদের সালাত তরক করব নাকি দুই রাকাত আমরা সালাত আদায় করব সম্মানিত শুধু এই দীর্ঘ সময়ের বিশ্লেষণ শেষে আপনাদের কাছে আমি এই আমার ব্যক্তিগত অভিমতটুকু পেশ করতে চাই যে বর্তমানে যেহেতু এটা একটা কন্টেম্পোরারি মাসআলা এবং আরব বিশ্ব সহ পৃথিবীর বেশিরভাগ মুসলিম দেশের যে ফতুয়া বোর্ড ওনাদের মতামত হচ্ছে যে আপনারা যেহেতু বাইরে যে ঈদের সালাত পড়ার সুযোগ নেই আপনারা ঘরে ঈদের সালাত আদায় করুন যেহেতু আনাস রদি আল্লাহ তাল আনহু এমনটি করেছেন এবং সেটার আলোকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে আমরা চাইলে আমাদের ঘরে ঈদের সালাত একা একাও আদায় করতে পারবো জামাতের সাথেও আদায় করতে পারবো আমরা জানি যে ঈদের সালাত ঈদের দিনের আনন্দকে অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয় আমরা যদি ঈদের সালাত আদায় না করি এমনি নফল নামাজ বা চাষতের নামাজ দু চার রাখাত পড়ি ঈদের আনন্দ কিন্তু আমরা পাবো না আমরা জানি যে ঈদের সালাতে অতিরিক্ত তাকবির দিতে হয় যেটা অন্য কোনো নামাজে নেই ফলে এটা ঈদের জন্য একটা বড় আনন্দের কারণ এবং এটা অনেক বড় একটা শেয়ার যেহেতু সহি হাদিস এখানে পাওয়া যাচ্ছে এবং মেজরিটি স্কলারদের মতামত পাওয়া যাচ্ছে সেটার আলোকে আমরা চাইলে কিন্তু ঈদের সালাত আদায় করতে পারি কারণ হানাফি মাজাবে কিন্তু এমন বলা হয়নি যে আপনি যদি ঈদের সালাত আদায় করেন ঘরে এসে আপনার গুণা হবে বরং হানাফি মাজাবে এটাও সাজেস্ট করা হয়েছে যে ঈদের সালাত পড়া লাগবে না বরং দু রাকাত চাষতের নামাজ অথবা চার রাকাত নফল নামাজ পড়ুন তো সেক্ষেত্রে আপনি ঈদের সালাতে আদায় করেন যেহেতু সহি হাদিসে সাহাবির আমল দ্বারা এটা প্রমাণিত মেজরিটি স্কলাররা বলেছেন তো হানাফি মাজাব অনুযায়ী আপনার ঈদের সালাত যদি আদায় নাও হয় এটা তো একটা নফল নামাজ হিসেবে আল্লাহর কাছে কবুল হবে ইনশাল্লাহ তাই এই মতামতগুলোর আলোকে আমার হাম্বল সাজেশন হচ্ছে আপনারা ঘরে একাকি কিংবা জামাতে ঈদের সালাত আদায় করুন যদি সুযোগ হয় বাসার ছাদে চার পাঁচজন মিলে খুব বড় পরিসরে না হলেও চার পাঁচজন মিলে চাইলে আপনারা জামাতে আদায় করতে পারেন আপনারা গোটা বিশ্বে বাংলা ভাষাভাষী যে সমস্ত ভাই বোনেরা আপনারা যেখানে আছেন ওই দেশের নিয়ম কানুন মেনে আপনাদের পরিসরে বাসার ছাদের উপরে হোক অথবা ঘরের ভেতরে হোক আপনারা প্রতিদিন এই লকডাউনের পিরিয়ডে আমরা ফ্যামিলির সবাই মিলে যেমনি জামাতে 
সালাত আদায় করেছি যেমনি আমরা বারবার ছবি শেয়ার করেছি যে বাবা যদি ইমাম হয় তাহলে ঘরে সালাতের বিধান কি ছেলেরা পেছনে দাঁড়াবে মেয়েরা মারা বোনরা পেছনে দাঁড়াবে ঠিক একই পদ্ধতিতে আপনারা এদের সালাত আদায় করুন শুধু ক্যারাটটা জাহারি পড়তে হবে আর অতিরিক্ত তাকবির দিতে হবে তো তাহলে আমরা এটাই সাজেস্ট করছি যে আপনারা এদের সালাত চাইলে ঘরে পড়তে পারেন একা একাও পড়তে পারেন ফজদান আও জামা আতান সেক্ষেত্রে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি ঈদের সালাতে কোনো আজান দেয়া লাগে না কোনো একামত দেয়া লাগে না দুই রাকাত এবং আওয়াজ করে কে রাত পড়তে হয় ফজরের দুই রাকাতে আমরা যেমনি আওয়াজ আওয়াজ করে কে রাত করি আপনি আওয়াজ করে কে রাত পড়বেন এবং অতিরিক্ত কিছু তাকবির দেয়া লাগে এবং এই নামাজের শেষে খুদবা দেয়া লাগবে না যেহেতু খুদবা দিবে ইমাম সাহেব সকলের উদ্দেশ্য করে তো ঘরে যেহেতু আমরা করলে সেই প্রসঙ্গটা আসছে না তাই আমাদের খুদবা দেয়া লাগবে না ঈদের সালাতে আমাদের অতিরিক্ত তাকবির দিতে হয় এই তাকবিরের প্রসঙ্গটা এক মিনিটে শেয়ার করি আজকের লাইভ প্রোগ্রাম আমি শেষ করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমরা জানি যে ঈদে অতিরিক্ত তাকবির দিতে হয় হানাফি মাজাম মতে আমরা ছয়টা অতিরিক্ত তাকবির দিই প্রথম রাখাতে অতিরিক্ত তিনটা দ্বিতীয় রাখাতে তিনটা সাফি মাজাবে অতিরিক্ত বারোটি তাকবির দেয়া হয় প্রথম রাখাতে সাতটি দ্বিতীয় রাখাতে পাঁচটি হাম্বালি আর মালিকি মাজাবে এগারোটি অতিরিক্ত তাকবির দেয়া হয় প্রথম রাখাতে ছয়টি দ্বিতীয় রাখাতে পাঁচটি তো আমাদের বাংলা ভাষাভাষী যারা বাংলাদেশে আমরা যেহেতু বেশিরভাগ হানাফি মাজাবের অনুসারী সো এক্ষেত্রে এবং এটার তাকবিরের সংখ্যাও কম এবং সবগুলো পদ্ধতি যেহেতু সহি হারিজ দ্বারা সাব্যস্ত তাহলে আমরা ছয় তাকবিরের এটাকে সাজেস্ট করতে পারি এটা হিসাব করতে হিসাব রাখতে একটু সুবিধা হবে আমাদের ঈদের সালাতের পদ্ধতি আমি আগেই বলেছি দুই রাকাত আপনি যদি ছয় তাকবিরের সাথে আদায় করেন আমরা যারা করি ছয় তাকবিরের সাথে সেটার পদ্ধতিটা হবে এমন তাকবিরে তাহারিম আল্লাহ আকবর বলে আপনি সানা পড়বেন সানা পড়ে কেরাত পড়ার আগে আপনি অতিরিক্ত তিনটা তাকবির দিবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর তিনটা তাকবির দেওয়ার পরে আপনি সুরা ফাতেহা পড়বেন অন্য একটি সুরা পড়বেন তারপর রুকু করবেন সেজদা করে দ্বিতীয় রাখাতের জন্য দাঁড়িয়ে আপনি কেরাত পড়ে ফেলবেন আগে অর্থাৎ সুরা ফাতেহা এবং অন্য একটি সুরা পড়ে ফেলবেন রুকুতে যাওয়ার আগে আপনি অতিরিক্ত তিনটি তাকবির দিবেন আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর আল্লাহ আকবর এবং চতুর্থ তাকবির দিয়ে আপনি রুকুতে যাবেন এভাবে ছয়টি অতিরিক্ত তাকবির দেওয়ার মধ্য দিয়ে কিন্তু আমরা খুব সহজেই আমাদের বাসায় ঈদের সালাত আদায় করতে পারব এবং ঈদের সালাত আদায় শেষে আমাদের খুদবা দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই সমানিত শুধু আশা করছি এই লকডাউন পিরিয়ডে কিভাবে আমরা ঈদের সালাত আদায় করব এ ব্যাপারে সম্মুখ একটি ধারণা আপনারা পেয়েছেন 